சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்தியாவில் ஒரு சில சட்டங்கள் ஏற்றியிருக்காங்க ஸோ அந்த சட்டங்கள் வந்து எந்தெந்த ஆண்டுகள் ஏற்றப்பட்டது அந்த சட்டத்தோட வேலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது வந்து நைன்த்து புவியியல் பாடத்தில் புதிய பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாகவே ஆண்டு அப்படிங்கிறது நம்ம ஞாபகம் வைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவு ஷார்ட்கட் வீடியோ ஷார்ட்கட்டில் பார்க்கலாம் ஷார்ட்கட் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறத விட ஷார்ட்கட்டில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வருஷங்களை ஞாபகம் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்கட்டில் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு காட்டு விலங்குகளுக்காகவும் பறவைகளுக்காகவும் பாதுகாப்புக்காக இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க நமக்கு வில விலங்குகள்னாலே ஐந்து அறிவு அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ இந்த கடைசி இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏழில் ரெண்டு கழித்தா ஐந்து இந்த ஏழு கழித்தல் ரெண்டு ஐந்து ஏழிலிருந்து நம்ம ஐந்து அறிவை கழிச்சா தான் என்ன என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்போ ஏழு கழித்தல் ரெண்டு அப்படிங்கிறது ஐந்து அதனால் ஏழிலேருந்து அஞ்சு கழிச்சா ரெண்டு ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐந்து அறிவு ஜீவன்கள் வன விலங்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக எழுபத்தி நான்கு நீர் நீர் பாதுகாப்பு சட்டம் பாதுகாக்கிறதும் அதே மாதிரி நீரை மாசுபடுத்துறதை தடுக்கிறதுக்கான சட்டங்கள் இது வந்து அந்த சட்டங்கள் வந்து அனைத்து வகையான ஆறுகள் ஏரிகள் குளங்கள் இதெல்லாம் மீட்டு பராமரிக்கிறது இந்த சட்டத்தோட முக்கிய நோக்கம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏழு நாலு ஏழு நாலு அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில ஏழு நாளுமே நீர் இல்லாமல் நம்மளால வாழ முடியாது வாரத்தில் ஏழு நாலு ஏழு நாள் நாள் அப்படிங்கிறத தான் அந்த நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஏழு நாளும் நீர் தேவை ஏழு நாள் நீர் தேவை வாரத்தில் ஏழு நாளும் நீர் தேவை அப்போ ஏழு நாள் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வந்து வன பாதுகாப்பு சட்டம் அதாவது காடுகளுக்கான சட்டம் காடுகள் அது அப்போல வந்து விலங்குகளுக்கான பார்த்தோம் இப்போ வன பாதுகாப்பு காடுகளுக்கான சட்டங்கள் அப்போ எம காடுகளை அழித்தறது தடை செய்ய அழிக்கிறது தடை செய்கிறது அதே மாதிரி காடுகள் இல்லாத பகுதியில் மரம் வளர்க்குறத ஊக்குவிக்கிறது ஸோ பொதுவாக இது காடுக்கான ஒரு சட்டம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எண்பது எழுத்தால் எழுதணும்னா என் பது இதை முத ரெண்டு எழுத்தையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வன பது பாது அப்படின்னா எண்பது வன பாது அதாவது எண்பது வன பாதுகாப்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி அந்த சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்துறதுக்கான அதிகாரத்தை வழங்குறது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எட்டு திக்கும் ஆறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது எட்டு திசையில் உள்ள ஆறுகளை நம்ம பாதுகாக்கணும் எட்டு திசைனா எல்லா பக்கமும் அர்த்தம் அப்போ எட்டு திசைனா நம்ம நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு திசை அதே மாதிரி இப்போ அந்த முக்கில் உள்ளதையும் சேர்த்து எட்டு திசைனா நம்மளை சுற்றி உள்ள எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் அப்போ எட்டு திசையில் உள்ள ஆறை பராமரிக்கணும் அப்படின்னா எட்டு திசையில் உள்ள அப்படின்னாலே சுற்றுச்சூழல் நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லாத்தையும் அப்படின்னு அர்த்தம் எட்டு எல்லாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு பல்லுயிர் பா பல்லுயிர்மை பாதுகாப்பு சட்டம் இந்த பல்லுயிர்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு சட்டம் இதே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பல்லு பல்லு வரிசை எப்படி இருக்கும் நம்ம மேல் வரிசை ஒரு பல்லு வரிசை இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே ஒரு பல்லு வரிசை இருக்கும் மொத்தம் ரெண்டு பல்லு வரிசை இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பல்லு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டு ரெண்டு பல்லு அதில் அந்த ரெண்டு ரெண்டு இதுக்கு நடுவில் ஒரு பல்லு இருக்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோவை ஸோ எப்படி வேணால் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் இது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது எப்படி இது வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் காடுகள் மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு சட்டம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பசுபதின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நாட்டம தம்பி பசுபதின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பசு பதி இந்த பதிங்கிறது தான் பத்து பத்து அப்படிங்கிறத பதின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பசுபதி அப்போ பசு பத்து அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதனால் பத்மா பசுமையா இருமா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்துமா பத்துங்கிறத தான் பத்து அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசுமையா இந்த பசுமையா இருமா அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய ஷார்ட்கட் வீடியோஸ் இருக்கு வந்து பிளேலிஸ்ட்ல பாருங்க அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ந